ముందుగానే అపరాధాలు మందించాల్సిన ముగ్గురు ఉన్నారు ఇక్కడ సాగి మనోహర్దేవి గారు కృష్ణ గారు కమలాకారి శర్మ గారు ఎందుకంటే కుటుంబీకులు వీరు మిగతా చరిత్రతో అనుబంధం ఉన్న వాళ్ళు సాహిత్యంతో అనుబంధం ఉన్న మిత్రులు అందరూ ఉన్నారు నేను గొప్పగా మాట్లాడతానని అనుకోవడం లేదు పరీక్ష రాయబోయే విద్యార్థులాగా నా నా మనసు ఉంది నేను పాస్ అవుతానా లేదా తర్వాత మీరు మాట్లాడి ఇచ్చే మార్కులను బట్టి నేను ముందుకు వెళ్ళినట్టు సార్ నాతో వాకాట మహాదేవి అనగా నేను అంతకుముందు పేరు విన్నాను కానీ పుస్తకం చూడలేదు చదవలేదు కానీ దాదాపు పదిహేను రోజుల నుంచి ఈ పుస్తకాన్ని నిత్యపారాయణం చేస్తున్నాను అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు పోయింది దీని నవలనాల చరిత్ర గ్రంథమనాల తేల్చుకోలేని ఆ కొట్టుమిట్టాటలో ఉన్నాను నేను ఆ నవల తీరు అట్లాంటిది చారిత్రక నవల అనడంలోనే చాలా కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది చరిత్రన నవలన చారిత్రక నవల ఎట్లయితుంది అనేది దీని గురించి మాట్లాడదాం ఈ పుస్తకం బిఎన్ శాస్త్రి గారు రచించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మూసి పబ్లికేషన్ ద్వారా ప్రచురించినారు నల్గొండలో ప్రఖ్యాతులైనటువంటి పులిజాల వెంకట రంగారావు గారికి అంకితం ఇచ్చారు బిఎన్ శాస్త్రి గారి గురించి సారు తిరుపాల్ గారు మాట్లాడినారు నేను మాట్లాడకుండా ఉండలేను మాట్లాడతాను చరిత్ర పట్ల ఒక కమిట్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే చక్కని నిజమైన చరిత్రను రాయగలుగుతారు అట్లాంటి కమిట్మెంట్ ఉన్నవాడు బిఎన్ శాస్త్రి నేను గారు అనకపోయినందువల్ల నన్ను క్షమించండి నాకు ఆత్మీయమైన మనిషి నేను శాస్త్రి అనే అంట నాకంటే చాలా పెద్దవాడు కావచ్చు కానీ నాకు ఆత్మీయమైన వాడు ఈ గారు అనేది ఆంధ్ర నుంచి వచ్చింది దాని గురించి పెద్ద వ్యాసం ఏముంది గారు మన తెలంగాణ కాదు ఈ గారును పక్కకు తీసిపెట్టి తెలంగాణలోనే మాట్లాడుకుందాం మా పెద్దయ్య ఇంకా మితా పితామహుడు ఇట్లాంటి భాషలు ఏవైనా ఉండని కాక అట్లాంటి వాడు మా శాస్త్రి కాబట్టి శాస్త్రి గారి గురించి అట్లే మాట్లాడతాను నేను చరిత్ర కావాల్సినటువంటి నిరంతర పరిశోధన కానీ సత్యాన్ని వేసిన కానీ నిష్ప నిష్పక్షపాత వైఖరులు కానీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన అట్లాంటి వాళ్ళు మనకు చాలా తక్కువ మంది దొరుకుతారు అందులో తెలంగాణలో చరిత్రకారులు చాలా తక్కువ తెలంగాణ చరిత్ర రాసింది కూడా చాలా తక్కువ మళ్ళీ తెలంగాణ చరిత్రను రాయాలంటే మొట్టమొదట గుర్తు చేసుకోవాల్సిన వ్యక్తి బిఎన్ శాస్త్రినే ఒక చోట శాస్త్రి నుడివితే ప్రతి మాట శాసనం అవుతుంది శాస్త్రి అడిగితే రాయైనా తన చరిత్ర చెబుతుంది అన్నారు సాగి మనోహరి గారు మీ కొటేషన్ అందులో పుస్తకాలు మీది కాదా కానీ కొటేషన్ మాత్రం మేడం పేరు మీదనే వచ్చింది నాకు సంతోషం అనిపించింది సరే మేడం ఉండగానే చెప్పాలనుకున్నాను సరే మీది కాకున్నా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీదే ఆయన రాసినటువంటి చరిత్ర గ్రంథాలు మొత్తం రచనలు దాదాపు డెబ్బై ఐదు దాకా ఉంటాయి అందులో ప్రధానమైన చరిత్ర పుస్తకాల గురించి మనం మాట్లాడతాం ఆయన చరిత్రకారుడిగా తెలుసు కానీ నవలాకారుడిగా కానీ ఆయన బాలగేయం రాశాడని అది కూడా తెలవే మనకి ఇంకా ఆయన నవలలు నాటికలు కథలు రాశాడని గేయాలు రాశాడని పాడేవాడని ఇవన్నీ చాలా విషయాలు ఆయన చరిత్రలోకి వెళ్తే తెలుస్తాయి మనకు తెలంగాణలో ఈ కొమరాజు వెంకట లక్ష్మణ్ రావు గారు కానీ మల్లపల్లి సోమశేఖర శర్మ కానీ అట్లాంటి చరిత్రకారుల తర్వాత ఎవరైనా పేరు చెప్పాలంటే బిఎన్ శాస్త్రి గారి పేరే చెప్పాలి మనం ఆయన పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు డిసెంబర్ పది తల్లి సరస్వతమ్మ తండ్రి రామకృష్ణయ్య ఇంద్రపాల నగరంలో పుట్టినాడు అది ఆయన పుట్టినప్పుడు ఇంద్రపాల నగరం కాదు అది తుమ్మలగూడెం దాన్ని ఇంద్రపాల నగరం చేసింది బిఎన్ శాస్త్రి గారే ఆయన ఒక శాసన పరిష్కర్త చరిత్రకారుడు స్వాతంత్ర సమరయోధుడు కవి కథకుడు నవలాకర్త నాటకర్త విమర్శకుడు మంచి టీచర్ పత్రికా సంపాదకుడు చరిత్ర సాహిత్యం రెండింటిలోనూ కూడా సవ్య సాహిత్యం ఆయన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి భాషలు ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ తెలుగు సంస్కృతం పాలి భాషలు కూడా నేర్చుకున్నటువంటి వాడు ఏడవ తరగతి నుంచే ఏడవ తరగతి వెంట దాదాపు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళ వయసు నుంచే నిజాం పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు జరిపితే అందులో పాల్గొన్నటువంటి వాడు ఉద్యమ పాటలు రాయడమే కాదు నల్గొండలో ఉన్నటువంటి పొద్దుటూరు అనే గ్రామంలో రావినారాయణ రెడ్డికి నడిపిన క్యాంపులో కూడా ఉద్యమకారుడిగా పనిచేసినాడు ఆయన ఆయన ఆనాటి నిజాం 
పరిపాలనా పరిస్థితులన్నీ కూడా ప్రజలు చేసే ఉద్యమాలన్నీ మన కళ్ళ గట్టే విధంగా విప్లవ జ్వాల అనే నవలలో రాశాడు ఆ తర్వాత ఆయన నవలు రాసినాడు ఆ నవలలో రాధ జీవన పథం తీరని కోరిక పరివర్తన జీవితం గమనం సంధ్యారాగం అనేటువంటి సాంఘిక నవలలు మహా వాకాటక మహాదేవి తుక్కాదేవి అనే చారిత్రక నవలలు ఇవి ఇవే కాకుండా నీరాజనం అనే ఒక గేయ నాటిక సహకారం గ్రామ జీవనం కిరాయిదారు అనేటువంటి రెండు నాటికలనే నాటికలు పాపాయి పథకం అనేటువంటి బాల గేయ కావ్యాన్ని కూడా రాశాడు ఇది నా నేను తన గురించి సేకరించినటువంటి ఇలా ఇంకా చాలా రాయాల్సినట్టు ఉన్నాయి అవన్నీ అది చాలా పెద్ద లిస్ట్ అది కొన్నింటిని మాత్రమే చెప్తున్నా నేను ఆయన వైవిధ్యమైన రచనలు ఆయన యొక్క ప్రజ్ఞ పారింటి దగ్గర నుంచి చెప్పుకోవడానికి కేవలం ఇవి జస్ట్ శాంపిల్స్ మాత్రమే ఆయన వేయికి పైగా శాసనాలను పరిశీలించినాడు పరిశీలన చేయడం అంటే అందులో తప్పొప్పులను అవి కాలాలను వాటిని అన్ని సరి చేయడం లాంటి ఎడిటింగ్ లాంటి పనులు చేసినాడు స్వయంగా నాలుగు వందల శాసనాలను పరిష్కరించినని చెప్పుకున్నాడు ఆయన ఆయన ఆయనతో పాటు ఈ శాసనాల పరిషత్లో పాల్గొన్నటువంటి సూర్యకుమార్ గారు కానీ జితేంద్ర బాబు గారు కానీ చెప్పారు వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు బీఎన్ శాస్త్రి గారు శాసన పరిష్కారాలు ఎట్లా చేసేవాడు అని ఆయన ఒక శాసనం మొదలుపెట్టిన తీరు చూస్తే కొన్ని అంశాలను తీసుకొని మిగతా శాసనం అంత ఇంకా అవసరం లేదు రండి రా మీరు రాసుకుందామని హాయిగా నోటికి శాసనం చెప్పేటువంటి శక్తివంతుడు ఎందుకంటే కొన్ని శాసనాల పద్ధతి ఉంటుంది కళ్యాణ చాలికులు అయితే శాసనం మొదలు పెడితే పలానా రాజు అయితే ఎట్లా ఉంటుంది పలానా రాజు అయితే ఎట్లా ఉంటుందో ఒక పద్ధతి ఉన్నది అందులో ఉండే బిరుద బిరుదాలు అవన్నీ కూడా బిరుద గజ్జలన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి అవి చూసా కానీ ఆయన చెప్పేసేవాడు తర్వాత ఆయన కావాల్సినటువంటి ఆ కాలము ఆ చేసిన దానము ఆ వివరాలను తీసుకొని మొత్తం శాసన నిర్మాణం చేసేవాడు అంత జ్ఞాపకశక్తి ఆ శాసనాల మీద ఆయనకు అంత పట్టు ఇక్కడ అంత చేసినటువంటి చరిత్రకారుని రచన ఒక చిన్న నవలను దాని గురించి మాట్లాడడానికి నాకు అంటే చరిత్ర గురించి మాట్లాడడం వేరు నవల గురించి మాట్లాడడం వేరు కానీ చారిత్రక నవల గురించి మాట్లాడడం కష్టం ఈ నవల అనేటువంటి దాని గురించి కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్య శాస్త్రి గారు ఏమంటారంటే నవాన్ విశేషాన్ లాతి గృహనతీతి నవల అని ఒక సూత్రం చెప్తాడు ఆయన నవీనమైన విశేషాలు తెలిపేదే నవల అంటాడు ఆ నవల అని పేరు పెట్టింది కూడా వారే కాశీభట్టయ్య శాస్త్రి గారు అసలు ఇంగ్లీష్లో ఉండే నావల్ అనే పదాన్ని తెలుగులోకి తీసుకొచ్చి నవల అని చెప్పి నవల ఏం చేస్తుంది నవల ఏం చేస్తుందని చెప్పడానికి ముందు కథ ఏం చేస్తుంది అనాలి ముందు కథ తర్వాత నవల కథ అనేది ఒక జీవిత పార్శ్వాన్ని చిత్రిస్తుంది ఒక అంశాన్ని మాత్రం తీసుకొని నవల ఏం చేస్తుంది జీవితంలోని ఒక సమగ్రతను ఏ అంశం తీసుకున్నా దాని సమగ్రతను నవలలో రచించి చూపిస్తారు అట్లయితే నవల అంటాం ఇది దీన్నే మరి కొంతమంది నాటకానికి చెప్పినట్టు కానీ ఇది సమాహార క్రియ సంపూర్ణమైన ప్ర రచనా ప్రక్రియ అని నవలకు బిరుదులు ఉన్నాయి ఇంకొక మాట ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పాకెట్ థియేటర్ అని జేబులో ఉన్న నాటకం ఇది నవల జేబులో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అది జేబులో ఉంటే నాటకమే నిజానికి నేను ఈ నవలను వాకాటక మహాదేవి నవలను నవలలా కాగా నేను నాటకం లాగానే చదువుకున్నాను ఎందుకంటే నా నాటకీయత ఎక్కువ ఉంది అద్భుతంగా ఇరవై ఒక అధ్యాయాల్లో రాసినటువంటి ఈ నవలను ఇరవై ఒక అంకాలుగా మారిస్తే మధ్యలో కొంచెం వచనాలు ఏదో సూత్రదాతం చెప్పిస్తే అది పూర్తి నవలనే నాటకమే సారీ ఆ నవలా రూపంలో ఉన్న నాటకం ఇది అందులో ఉన్నటువంటిది అసలు మరి తెలంగాణలో మనము ఈ నవల అనేది ఎప్పుడు పుట్టింది అని అంటే మన సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి తడకమల్ల వెంకట కృష్ణారావు గారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో రాసినటువంటి పుస్తకం కంబు కందర చరిత్ర ఇది నవల అంటే మొత్తం వచనంలో గజ్జంలోనే ఉండకుండా అందులో పద్యాల విచేరు ఒక చెంపు కావ్యం లాగా ఉంటుంది వచనం ఎక్కువగా ఉండి పద్యాలు అక్కడక్కడ వచ్చే పద్ధతి అది మొట్టమొదటిసారి తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి నవల ఇదే మొత్తం తెలుగు నవలలో కూడా మొదటిది అని చెప్పేటువంటి అది మన ఈ పరిశోధకులు చెప్తున్నటువంటిది మరి చరిత్ర నవల చారిత్రక నవల ఎప్పుడు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల పదిలో బడారు శ్రీనివాసరావు గారని ఆయన హితబోధని పత్రికాధిపతి ఆయన రాసినటువంటి నవల పేరు ఆశాదోషం ఇది 
మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కోయిలకొండ దుర్గం మీద మహమ్మద్ అయ్య రాజులు చేసిన దాడి గురించి రాసినటువంటి అంశంగా తీసుకుని రాసినటువంటి నవల అది అది మొదటి నవల అనేది ఆ నవల ఇతివృత్తం అదైంది ఆ తర్వాత మనం అంత మిగతా నవల మీద చూసిన శ్రద్ధను తెలంగాణలో వచ్చిన నవల మీద ఎవరు శ్రద్ధ చూపించలేదు అది మంచికో చెడ్డకో కానీ సంఘటనలు రాస్తేనే చరిత్రన అని ప్రశ్న వేసినారు సంఘటనలు రాసే చరిత్ర కాదు జరిగిన సంఘటనలు గుదిగుచ్చి రాసుకుంటూ పోతే అది చరిత్ర కాదు అని నూరు నరసింహ శాస్త్రి అంటాడు ఆయన కూడా చారిత్రక నవలు రాసిన రుద్రమాదేవి అడవిబాపి రాజు రాసినాడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ రాసినాడు వీళ్ళందరూ చారిత్రక నవలు రాసినారు ఆ చారిత్రక నవలలకు ఆ పద్ధతికి బిఎన్ శాస్త్రి గారి నవలకు సంబంధం లేదు వాళ్ళ నడకలో వాళ్ళ శైలిలో ఇది పోల్చదగింది ఏమీ కాదు తనది ప్రత్యేకమైన శైలి ఆయన చరిత్ర కావడు కావడం వల్లనే ఇది ఎక్కువగా నవల కాలేకపోయింది నవలే కానీ ఎక్కువగా నవల కాకుండా ఎక్కువగా చారిత్రక అంశాలను ఎక్కువ కనిపించడం అనేది ఇందులో కనబడుతుంది కాబట్టి ఆ చదువుతున్నప్పుడు మన చరిత్రను మన ముందు కనబడుతుంది మొత్తం ఒక సినిమా చూసినట్టుగా మనం ఈ నాటకాన్ని చూడవచ్చు దీని గురించి ఈ చారిత్రక నవల గురించి మాట్లాడడానికి మార్చిస్టు సాహిత్య సిద్ధాంతవేత్త అయినటువంటి లూనాచ్ ఈయన సెవెన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వరకు జీవించినటువంటి ఆయన కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేసినాడు ఇది వాళ్ళు వేడిగా అందరు అంగీకరించిన ప్రతిపాదనలు అవి ఏవో మీకు చెప్తాను మనం ఈ తర్వాత కథలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ దాన్ని వర్తిస్తాయా లేవనేది మీరు చూడండి అంతే చారిత్రక నవల దాన్ని మనం సాంప్రదాయకంగా చెప్పాలంటే అది ఇతిహాసం దాని రూపం అది దీంట్లో సాంఘిక శక్తులు ఎట్లా మొత్తం ఈ మన సమాజంలో తెచ్చిన మార్పులు ఏవైనా ఉన్నాయో అవి ప్రస్ఫుటం చేయడానికి అది కథ అంశంగా తీసుకుంటారు అందులో చారిత్రక వ్యక్తులు పాత్రధారులుగా వస్తారు ఈ పాత్రధారణ కేవలం ఆ నత నవల వ్యాప్తికి మాత్రమే ఉపయోగపడతారు ఇంకోటి ఏంటంటే అందరూ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరైతే అనుకుంటాం వాళ్ళతో కాకుండా మధ్య రకం వ్యక్తులతో కథ అలపడుతుంది ప్రధానమైన వ్యక్తులు అక్కడ ఉంటారు మిగతా కథతో నడుపుకోయే వాళ్ళు మధ్య మధ్యన వచ్చేటువంటి పాత్రధారులు అట్లా చెప్పడం అనేటువంటిది అయితే ఆ శక్తులు రెండు వేరువేరుగా ఉంటాయి విరుద్ధ శక్తుల మధ్యన ఘర్షణ అనేటువంటిది అది దేనికి విజయం దేనికి అపజయం అనేది చరిత్రలో ఏది విజయం కాదు ఏది అపజయం కాదు ఓడిపోయింది చరిత్రక అవసరమే గెలిచింది కూడా చరిత్రక అవసరం అవి చరిత్రలో ఉంటాయి ఇదే విషయాన్ని నాలుగో సూత్రంలో చెప్తాడు ఒక పతనమవుతున్నటువంటి సాంఘిక రూపానికి అదే సమయంలో ప్రబలమవుతున్న మరొక సాంఘిక రూపానికి మధ్యన జరిగినటువంటి పోటీలు ఏది విషాదాంతం ఏది విజయం అది చెప్పడానికి నవలలు పాత్రల ద్వారా చిత్రీకరణ జరుగుతుంది అని రకరకాల పోరాటాలు సంఘర్షణలు సమాజంలో ఉంటాయి వాటిని వేరు చేసి ఒక సాంప్రదాయిక నవలగా రూపొందించడంలో రచయిత కృతకృత్యుడు అయినాడా కాలేదా అనేది అవసరం ఈ ఐదు సూత్రాలు ఆయన చెప్పినాడు నేను ఈ సూత్రాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటే చాలామంది చా నవలను నిర్వచించడానికి చాలా రకాల నిర్వచనాలు చెప్పి వాటి జోలికి పోవటం లేదు నేను ఇందులోకే ఈ నవలకే పరిమితం అవుతాను ఇక్కడికే పరిమితం అవుతాను ఇక్కడ ఎన్నుకున్నటువంటి ఈ నవలలోని కాలం బిఎన్ శాస్త్రి గారే ఈ నవలలో ముందు మాటలో చెప్తారు ఆయన గోవిందవర్మ రాజ్యపాలనారంభ కాలం నుండి దేవవర్మ యువరాజై సాలంకాయ నది రాజ్యాలను మాధవవర్మ జయించినంత వరకు త్రిలింగ క్షేత్రాలలో ముఖ్యమైన శ్రీశైన మల్లికార్జున క్షేత్రాన్ని మాధవవర్మ జయించి కృష్ణానది తీరంలో ఉన్న అమరావతికి రాజధాని తరలించు వరకు విష్ణుకుండిన చరిత్ర ఈ నవల రూపంలో రాయబడింది అని చెప్పుకున్నాడు ఆయన ఇది ఈ దృష్టిలో పెట్టుకొని మిగతా కథ అంతా మనం వినాలి ఎక్కడన్నా నేను అధిగమిస్తే నన్ను మందలించి మీరు దారి తీసుకురావచ్చు దానికి ఏం లేదు ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు కొన్ని చరిత్రకారులకు ఉన్నటువంటి అదేంటం లౌల్యం అనుకోండి చారిత్రక లౌల్యం అనేది కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు దయచేసి నన్ను కొంచెం మీరు సవరిస్తూ ఉంటే చాలు మిగతా కథ అంతా నేను చెప్పుకుంటూ పోతాను ఈ నవలంతా కూడా థర్డ్ పర్సన్ చెప్పినట్టుగానే ఉంటుంది మనం ఇందాకే చెప్పిన నవల్ ఈజ్ ఏ పాకెట్ థియేటర్ ఆయన ఈ వాకాటక మహాదేవి నవలను ఒక పాకెట్ థియేటర్గానే చేసినాడు ఎవరి చేతులు పట్టుకుంటే వాళ్ళ ముందర ఆ నాటకం హాయిగా కండ్లగా దృశ్యమానం చేసుకోవచ్చు 
నేను ఇక్కడ ఇరవై ఒక్క అధ్యాయాల్లోని కథాంశాలను అక్కడ చెప్పుకుంటూ పోతాను ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఆ మధ్యలో అవసరమైన చారిత్రక అంశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా చెప్తాను ఈ కథను మొత్తం ఓ సూత్రపాయం కథను వినండి మళ్ళీ అది కాకుండా నేను ఒక గంటసేపు మాట్లాడాలి కాబట్టి మనం కత్త ఖచ్చితంగా సినిమా చూడాల్సిందే గోవిందవర్మ గోవిందవరం ప్రస్తావన తీసుకొస్తూ నవల మొదలవుతుంది విష్ణుకుండిన రాజ్యం అది ఇంద్రపురిలో మొదలవుతుంది మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ వస్తాను మళ్ళీ ఏవే మాటలు నేను ప్రస్తావిస్తానో వాటన్నిటికీ నేను మళ్ళీ వివరణలు ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంది అవి తప్పకుండా వివరణలు వస్తాయి మహారాణి మహారాజు ఇద్దరు కూర్చున్నప్పుడు మహారాణితో దిగులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మహారాణితో ఇట్లా అంటాడు నవల మొదలయ్యేటువంటిది మహారాణి మనస్సు జటిల సమస్యపై లగ్నమైనట్లున్నది అంటాడు అక్కడ మొదలవుతుంది కథ ఆమె అంటుంది మీరుండగా నాకు జట్లమైన సమస్యలు ఏమున్నది ఏమీ లేదు కానీ అని అంటుంది ఏంటి కానీ ఆమె అప్పుడేమంటుందంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి బౌద్ధ ఈ స్థూపము ఇవన్నీ ఉన్నాయి చైత్యాలు అవి ఉన్నాయి కానీ మన దగ్గరికి బౌద్ధులు ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు వాళ్ళకు వస సౌకర్యాలు లేవు కాబట్టి ఒక గొప్ప విహారాన్ని కట్టిస్తే బాగుంటుంది అనే కోరిక అంటుంది ఆయన వెంటనే నిర్ణయం తీసుకుంటాడు నువ్వు అనడం ఏమిటి ఆలస్యం ఏముంది వెంటనే మనం కట్టేద్దాం అంటాడు చాలా ఉత్సాహంగా మాట్లాడతాడు మాట్లాడిన తర్వాత మరి మరి ఎక్కడ కట్టాలి దాన్ని మరి ఎవరి చేత మనం ప్రారంభించాలి శంకుస్థాపన చేయించాలి ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటారు ఆలోచించే క్రమంలో ఎక్కడ మొదలవుతుంది ఇంద్రపురి ఇంద్రపురి ఇంద్రపాల నగరం అదే తుమ్మలగూడెం ఒకప్పుడు అది విష్ణుకుండల రాజధాని అప్పుడే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఈ మహా బౌద్ధ మహావీర ఈ మహావిహారానికి ఏం పేరు పెడతాడు మాటల సందర్భంలో గోవిందవర్మ భార్య పేరు మహారాణి పేరు పరమ మహాదేవి ఆయన వెంటనే మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో మహాదేవి విహారాన్ని కట్టిద్దామంటాడు ఏమండి నా పేరు పెడతారేమండి అని అంటే ఏంటి నువ్వు సంకల్పం నీది అయినప్పుడు మహాదేవి విహారం అయితే తప్పే ఉంది అని మొదలు పెడతాడు అక్కడ మొదలవుతుంది వెంటనే ఆయన ఏమంటాడు అమరావతిలో ఉన్నటువంటి మహానాగాచారులను పిలిపిద్దాం పిలిపించి ఆయన చేత ఇక్కడ మనం శంకుస్థాపన చేయిద్దాం అంటాడు మరి మహానాగాచార్యుడు రావాలి అంటే మహానాగాచార్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు శత్రువులైనటువంటి ఆనంద గోత్రికుల పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి అమరావతిలో ఉన్నాడు ఆయనను పిలిపించాలంటే ఎట్లా దాన్ని మరి ఆ రాజుగారికి ఒక నేను లేఖ రాస్తా అని సుహృల్ లేఖ అని రాస్తాడు నాకు ఇది నచ్చలే ఎందుకంటే శత్రువుకు రాసే సుహృల్ లేఖ భదంతాచార్యుడి శిష్యుడైనటువంటి మహానాగాచార్యుని పిలవడాని కోసం ఈయన లేఖ రాయాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది ఒక మహారాజు కానీ ఒక మర్యాద రాస మర్యాద ఆ రాస మర్యాదలు అక్కడ మొదలవుతాయి ఆయన లేఖ పంపిస్తాడు ఆ లేఖ పంపడానికి ముందు సభ ఏర్పాటవుతుంది సభలో తనకు దుర్గాధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి మార్తాండవర్మ తన కుమారుడు మాధవవర్మ స్నేహితుడిని అక్కడ పంపించాలని మన వాడపల్లి వాడపల్లిని ఇందులో చాలాసార్లు చెప్తాడు అది ఓడపల్లి కృష్ణామూసి సంఘం అయిన ఓడపల్లి నుంచి అమరావతికి కృష్ణానదిలోనే ఓడల మీద వెళ్ళి ఆయన తీసుకురావడానికి ఏర్పాటు చేయడానికి మాట్లాడతారు ఇది మనకు మొదటి అధ్యాయంలో వస్తుంది రెండవది కూడా అమరావతిలోనే అంటే ఎక్కడ ఆ అమరావతిలో దాని కటకం ధరణికోటలో సంఘటన ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అంటే కథను అట్లా తీసుకెళ్తాడు ప్రారంభం చేసి ఇక్కడ మొదలుపెట్టి రెండవ అధ్యాయంలోనే అమరావతికి తీసుకెళ్లి అమరావతిలో ఎందుకు అమరావతిలో ఈ సంభాషణ ఎవరితో చేయిస్తాడు అంటే ఆ నాగాచార్యునితో అతని మిత్రుడైన వామదేవునితో మాట్లాడిస్తాడు ఏం మాట్లాడిస్తాడు అప్పటికే బౌద్ధం పతనం కావడం మొదలైంది అని దిగుమతి రాజుల యొక్క రాజుల యొక్క ఆదరణ ఆశ్రయము పోషణలు లేకుండా పోయినాయి ఎందుకు పోయినాయి ఆనంద గోత్రికులు వైదికులు కాబట్టి బౌద్ధాన్ని చిన్న చూపు చూస్తున్నారు అంతకుముందు జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే చెంజర్లలో ఉన్నటువంటి బౌద్ధ స్థూపాన్ని కపోతేశ్వరాలయంగా మార్చేసిండ్రు వాళ్ళు ఈ సంభాషణ జరుగుతున్న సందర్భంలోనే అక్కడి నుంచి సారంగపాని ఇంకా వాళ్ళు ఆయన బిడ్డ కొడుకు వాళ్ళు కొంతమంది నలుగురు అక్కడికి వస్తారు ఏంటి మీరు ఎందుకు వచ్చినారంటే అయ్యా అక్కడ ఆశ్రయం పోయింది దాన్ని మొత్తం బౌద్ధ స్థూపాన్ని మొత్తం కపోతేశ్వరాలయంగా మార్చేసినారు ఇక్కడ మరి బౌద్ధులకు అక్కడ లేదో నీడ లేకుండా అయిపోయింది అంటే ఎట్లా మరి ఇక్కడికి అమరావతి కూడా వచ్చేటువంటి ఆదాయం కూడా తగ్గిపోయింది అని ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎట్లా అని ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ నుంచి గోవిందవర్మ దగ్గర నుంచి లేక ఆయన దగ్గర వెళ్తుంది అప్పుడు 
అయితే విష్ణుకుండెంలో ఒక మహావిహారాన్ని నిర్మిస్తున్నారంటే మన బౌద్ధం బతుకుతుందిలి అని సంతోషించడం అని అక్కడ వాళ్ళ విచారణ దానికి మళ్ళీ దానికి ఒక ఒక ముగింపు అంటే వెంటనే ఒక ఆశ కల్పించడం కూడా ఇందులో చేసినాడు ఈ నాగాచారుడు మహానాగాచార్యుడు ఎవరు అంటే ఇంద్రపురిలో విహారాన్ని బౌద్ధ స్థూపాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి బౌద్ధాచార్యుడు ఆయన పేరు దశబల బలి దశబల బలి ఈ పేరు గుర్తుంచుకోండి దీని తర్వాత దాని గురించి ప్రశ్న జవాబులు అవసరం ఎందుకు అది మాట్లాడదాం ఈ దశబల బలి ఒక్కడే చారిత్రక పురుషుడు మనకు ఎందుకంటే ఈ చారిత్రక మొత్తం చరిత్రలో మనకు శాసనాలు దొరికే పేరు దశబల బలి గోవిందవర్మ మహాదేవి మాధవవర్మ మహాదేవి వాకాటక మహాదేవి కొంతమంది పేర్లు దేవవర్మ విక్రమేంద్రవర్మ వీళ్ళు మాత్రమే చారిత్రక పురుషులు మిగతా వాళ్ళంతా కారు మిగతా అంతా కథ కోసం ఈ నవల కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆ పాత్రధారులే వస్తారు వాళ్ళ కథ నడిపిస్తారు ఈ ఈ బౌద్ధాచార్యులు వీళ్ళందరూ కూడా అంతే వీళ్ళెవరూ కూడా వాస్తవమైనటువంటి వాళ్ళు కారు నాగార్చా నాగాచార్య నాగార్జునాచార్యుని శిష్యుడు భదాంతాచార్యుడు మాత్రం నిజమే కానీ మహానాగాచార్యుడు కానీ కాదు ఈ ఇక్కడ దశబలిని మాత్రం నిజమైనవాడు ఇది పాత్రలు అక్కడికి ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఆ ప్రస్తావనలో ఆ రాజ్యం ఎట్లా ఉన్నది ఆ రాజ్యంలో ఓడరేవులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎన్నెన్ని ఎక్కడెక్కడ బౌద్ధ క్షేత్రాలు ఉన్నాయనే ప్రస్తావనలు వస్తాయి వాటిలో అప్పుడు దాంట్లో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు బౌద్ధం ఎందుకు ఇట్లా క్షీణించిపోవడానికి కారణం అవుతుంది అంటే చుట్టూ కూడా అంటే విష్ణుకుండిన రాజ్యం చుట్టూ కూడా ఉన్నవాళ్ళు వైదికులు బౌద్ధానికి శత్రువులు అనేది దాంట్లో ఈ ఒక సంతోషకరమైన సంతోషకరమైన వార్త మహావీర నిర్మ నిర్మ మహావీర విహార నిర్మాణం కానీ దాన్ని అమరావతి మెల్లెమెల్లిగా రాజుల పోషణ తగ్గిపోయి ఆక్రమణ అయి దాన్ని మార్చివేసే క్రమాలు జరుగుతున్నాయి విచారణలు రెండు జరుగుతాయి ఆ నాలుగో అధ్యాయం వచ్చే వరకల్లా ఈ మహానాగాచార్యుడు ఇంద్రపురికి వస్తాడు దశ బలబల్లి వెళ్తాడు అంతకు ముందు ఒక చిన్న సా అది భేనశాస్త్రి చేసే వాళ్ళ పని ఏంటంటే మనకు ముందు ఒక పాత్రను పరిచయం చే పరిచయం చేసే ముందరనే దానికి ఒక కథ కల్పిస్తాడు అన్నట్టు ఏమంటాడు మహానాగాచార్యునికి దశబల బలికి స్నేహం ఇద్దరు సహాధ్యాయులు అని చెప్తాడు తను ఈ దశబల బలి కోసమని వెతుకుతుంటాడు మహానాగాచార్యుడు మహానాగాచార్యునికి ఈ మార్తాండవర్మ దీన్ని వెళ్ళి ఆహ్వానించగానే తెలిసినప్పుడు దశబల బలి అక్కడ ఉండి పిలిచినాడు అంటే చాలా సంతోషమై నా చిన్నప్పటి మిత్రుడు నాకు కలుస్తున్నాడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి తాను అక్కడ బౌద్ధాన్ని బతికిస్తున్నాడు నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి సంతోషిస్తానని అంటాడు ఇది అక్కడ ఊగిసలాడుతున్నటువంటి ఒక సాంఘిక రూపం గురించి ప్రస్తావన అప్పటి సాంఘిక రూపం అది ఊగిసలాడుతున్నటువంటి సాంఘిక రూపం బౌద్ధం దానికి ప్రబలంగా ఎదుగుతున్నటువంటిది వైదిక మతం కాబట్టి ఈ రెండు సాంఘిక రూపాల మధ్యనే ఇందాక నేను చెప్పిన చారిత్రక సూత్రాల్లో ఇది నాలుగవది ఇది ఈ మహాన ఈ గోవిందవర్మ యొక్క భావమరిది మహాదేవి సోదరుడు వీరసేనుడు కూతురు ఈ పృథ్వీమూలుని యొక్క మనమరాలు కాంతిమతి దేవితో ఇంద్ర రెండవ మాధవవర్మకు పెళ్లి చేయాలి అని చెప్పి మహానాగాచార్యుడు చెప్తాడు ఆయన ఇక్కడ ఇంద్రపురికి వచ్చినాడు సభలో ఉన్నాడు అక్కడ మహావీర శంకుస్థాపన గురించి ఆలోచన జరుగుతుంది ఆయన ఏమంటే నా దివ్య దృష్టితో నేను చూసినాను ఈ కాంతిమతి దేవిని రెండవ మాధవవర్మకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి చేస్తే భవిష్యత్తులో విష్ణుకుని రాజ్యానికి కాబోయే రాజు వస్తాడు అని చెప్పటం ఇది మా పూర్వకాలంలో కార్తాంతికులు అనేవి ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తే ఎటువంటి జ్యోతిషం చెప్పేవాళ్ళనే విధంగా ఇది ఒక బౌద్ధాచార్యునితో చెప్పించడం అనేది ఇందులో ప్రత్యేకం చెప్పిస్తాడు ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఎవరి గురించి అయినా ఒక విశేషణం వాడితే ఆ విశేషణం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడేమిటి పరమ మహాదేవి తండ్రి పృథ్వీమూలుడు సాత్రప శ్రేష్ఠుడు క్షాత్రపులు సాత్రపులు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఎందుకంటే దీంతో తగాద తర్వాత మనకుంది ఈ సాత్రప పృథ్వీసేనుని ఆ పృథ్వీమూలుని కూతురైన బరమహాదేవి ఆమె సోదరుని బిడ్డని తీసుకొచ్చి మాధవరకు పెళ్లి చేయాలని మాధవవరమ ఏమంటాడంటే నా మనసులో వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు నా ఆలోచన వేరే ఉంది నేను ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలి అని ఏం లేదు అని అంటే ఆ మహానాగాచారంతో ఏం చెప్పేస్తారంటే దీన్ని భవిష్యత్తు 
నువ్వు తప్పనిసరిగా ఆమెను చేసుకోవాల్సిందే అని అంటారు నువ్వు ఇష్టమైన ఆమెను తర్వాత చేసుకుందువు కానీ అని అప్పటి వరకు ఆయన వేరే ఆమెను చేసుకుంటానని అన్నాడు కానీ నవలో ప్రస్తావిస్తాడు కానీ ఆయన మనసులో ఏముందో చెప్పడు రచయిత ఎక్కడ మనకు దొరకడు ఈ ప్రస్తావన చేసి ఊరుకుంటాడు కానీ ఆ మాధవరం మనసులో ఎవరున్నారో ఎక్కడ కూడా చెప్పబడదు అది ఆరు ఏడు అధ్యాయాల దాకా తర్వాతనే మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఆ సందర్భంలో ఎప్పుడు మహావిహారం శంకుస్థాపన నిర్మాణ సందర్భంలో గోవిందవర్మ చేసినటువంటి దానశాసనమే విష్ణుకుండినల యొక్క మొత్తం చరిత్రకు మొదటిది ఈ తామ్రశాసనం ఇంద్రపాల నగరంలో దొరికినటువంటివి ఆరు రాగి శాసనాల్లో మొదటిది ఈ తామ్రశాసనం గోవిందవర్మ తామ్రశాసనం దాంట్లో ఏం చెప్తారంటే ఈ మహాదేవి కోరిక మేరకు గోవిందవర్మ యొక్క ముప్పై ఏడవ రాజ్య సంవత్సర సందర్భంగా ఈ మహావీర మహావిహార నిర్మాణానికి దానంగా ఒక గ్రామాన్ని ఇస్తాడు ఆ గ్రామం పేరు పేంకపర అది ఇప్పుడు ఒలిగొండకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మోత్కూరు మండలంలో పనకబండ అనే ఊరు అయితే మరి ఎందుకు రాయలేదో కానీ దాంట్లో రెండు ఊర్లు ఉన్నాయి ఒక ఊరు ప్రస్తావన జరిగింది దాంట్లో ఏముంటుంది బైషజ్య చేండ స్ఫుటిత శీర్ణ సంస్కారాది కుశల మూలాను అర్థం ద్వా వెర్మేదల పెంకపర అని ద్వా వెర్మేదల అని ఉంటాయి ఎర్మేదల ఎర్మేదల అనేటువంటి దాన్ని ఆంధ్ర చరిత్రకారులు ఏం చెప్పినారంటే విజయవాడ పక్కన ఉన్నటువంటి యనమాదల అని అన్నారు ఇక్కడ రాజ్యం పెట్టుకొని పక్కన పనకబండను ఇచ్చినవాడు పోయి ఆంధ్రలో ఉండేటువంటి అంటే కృష్ణ అన్నది అవతల విజయవాడ అవతల ఉండేటువంటి యనమాదలను ఎట్లు ఇస్తాడు అయితే ఇక్కడ నేను బిఎన్ శాస్త్రి గారికి ఒక చిన్న కానుక లాంటిది ఎందుకంటే మేము చేసిన శాసన పరిష్కారంలో ఇక్కడ ఇప్పుడు కొత్తగా జనగామ జిల్లాలో చేరినటువంటి వెలమజాల అనే గ్రామం ఉంది ఆ వెలమజాలలో రెండవ రాష్ట్రకూట శాసనాన్ని చదివి పరిష్కరించినాం ఆ పరిష్కరించిన దాంట్లో ఆరవ పంక్తి తొమ్మిదవ పంక్తిలో ఎర్మేదల అనేటువంటి పేర్లు రెండు సార్లు వచ్చాయి అక్కడ ఎర్మేదలే పశ్చిమ దిశ రావిచంద్ర జినాచార్య జినేంద్ర చేవ సమేత స్మైగు స్మైగు బతుల వల్లభోపాన్యవర్తర షడ్డత గద ఎర్మేదల గ్రామస్థిత అని రెండు సార్లు వస్తుంది ఇప్పుడు యనమాదల గాదయ్య మా వెలమజాలనే ఎర్మేదల గోవిందవర్మ చేసినటువంటి రెండవ గ్రామదానాన్ని మేము కనుక్కోగలిగినాం మాకు అది చాలా సంతోషం అది ఈ సందర్భంగా నాకు చెప్పుకోవడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను మా బిఎన్ శాస్త్రి గారికి ఇచ్చుకున్న చిరు కానుక ఇది ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు మా బిఎన్ శాస్త్రి గారిలో కవి నిద్ర లేచి కావ్యవర్ణన చేస్తాడు ఆయన మొదలు పెట్టినప్పుడే ఒక కా ఒక కవితాత్మకంగా మొదలు పెడతాడు నవలన్నీ అట్లానే ఈ అమరపురిలో గోవిందవర్మ సభావర్ణన చేస్తాడు అది మనకు మామూలుగా పౌరాణిక నాటకాలు చూస్తే ఆ ఉండే పదాలు ఎట్లుంటాయో ఆ పదాడంబరంతో ఉంటాయి నాకు రా ఇప్పుడు నాకు తెలియదు రోలు తిరగదు ఆ మాట్లాడలేవు అట్లాంటి మా కఠినమైనటువంటి పదాలతో గొప్పగా దాని సభావరణ చేస్తాడు ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా ఆ కవితాత్మకత అదెంత ప్రౌఢత అవన్నీ భాష అవన్నీ కనబడతాయి మళ్ళీ సాధారణమైన భాషలోకి వచ్చేసేస్తాడు సాధారణ సంభాషణలోకి వచ్చేస్తాడు ఆయన ఆయన అక్కడ ఏమంటాడంటే అప్పటికి విష్ణుకుండిన రాజ్యం దాదాపుగా నలభై ఎనిమిది మండలాలు ముప్పై దుర్గాలతో ఉన్నది అని అట్లాగే రాచకొండ తర్వాత పనిగిరి జగ్గయ్యపేట ఇవి సైనిక మండలాలుగా ఉండేవి అని చెప్పుకుంటారు చుట్టూ చుట్టుముట్టి శత్రువులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వాకాటక మహారాజు పృథ్వీసేనుడు అట్లే శాలంకాయనులు ఆనంద గోత్రికులు కళింగులు పల్లవులు వీళ్ళందరూ కూడా వైదికులు బౌద్ధ రాజ్యం ఇది విష్ణుకుండిన రాజ్యం అని దీన్ని చుట్టుముట్టి ఉన్నారు అనే ప్రస్తావన తెస్తాడు అయితే ఇక్కడ తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మండలాధీశులు దుర్గాధీశులు మాత్రం రాజభక్తి గలవాళ్ళు అట్లాగే బౌద్ధ మీద అభిమానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళంతా ఈయనప్పుడే సభ వనం జరుగుతుంది సభాకూటంలోకి అక్కడ సబ్బినాడు నుంచి కర్ణారా దేవుని తమ్ముడు సుందరదేవుడు ఒక వార్త తీసుకొని వస్తాడు అయ్యా ఆ వైపు నుంచి ఆ కళింగులు 
ఇటువైపు నుంచి సాలంకాయనులు దాడులు చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అని చెప్పి అక్కడ కళింగరాజు యొక్క కళింగరాజు ఉమావర్మ యొక్క కొడుకు వసుసేనుడు అనేవాడు ఇవి కల్పన ఉమావర్మ పేరు ఒక దగ్గర వస్తుంది కానీ మిగతా కొడుకు పేర్లు అవన్నీ ఏం కావు వాళ్ళంతా కూడా ఎక్కడ గోదావరి అవతల కాళేశ్వరానికి దగ్గరలో ఈ సైన్య సమీకరణ జరుగుతున్నది దాడి కోసం జరుగుతున్నది అని చెప్తారు అప్పుడు ఆయన రాజుగారు ఆదేశంతో మన కొలనపాక నుండి భువనగిరి నుండి ఎల్గండల నుంచి కొండాపురం నుంచి సైన్యాలని తరలించి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తాయి మార్తాండవర్మ యుద్ధ వ్యూహాలు రచిస్తుంటాడు ఇక్కడ దుర్గాధ్యక్షుడే సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు కూడా మాధవవరం రెండవ మాధవవర్మ ప్రాణ స్నేహితుడు కూడా ఈ మా మార్తాండవరం ఎవరు అంటే ఒకప్పుడు గోవిందవర్మ సహాధ్యాయి అయినటువంటి ఆనందవర్మ ఆనందవర్మ యొక్క కొడుకు ఆయన ఆనందవరం మహారాజే తాను యుద్ధంలో చనిపోతాడు ఆ అభిమానంతో తన దగ్గర ఉంచుకొని రాజ్యభారాన్ని అంతా మార్తాండవరం చేతిలో పెడతాడు అది ఎంత బలం తీసుకురావాలో కథ బలం చేకూర్చడాని కోసం ఈ మొత్తం నవలంతా నడిచేటువంటి గొప్ప సైనికుడు మార్తా మార్తాండవర్మ సైనం మొత్తం నవలంతా ఆయన ఉంటాడు చిత్రం ఏంటంటే సినిమాలో గోడకు వేసిన తుపాకీ ఎప్పుడైనా పేలుతుంది కానీ పేలని తుపాకీ ఇంకొకరు ఉన్నారు మార్తాండవర్మతో పాటు పేలకుండా ఉండేటువంటి రెండు తుపాకులు ఉంటాయి అవి అవి కథ కోసం తను అట్లా సహాయంగా వాడుకున్న పాత్రలే కానీ వాటికి గమ్యం చూపించలేదు మరి ఆ యుద్ధ వ్యూహాలతో నడుస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ రాజుగారి స్నేహితుడు భార్య అరుంధతి దేవి ఉంటుంది అరుంధదేవికి బిడ్డ శాంత ఈ శాంత వాళ్ళ ఇంట్లో గోవిందవనమను నాన్న అని పిలుస్తుంది అంత చనువున్న అమ్మాయి దాదాపుగా ఆ ఇంట్లో అన్నింటిలో కూడా ఆమె చొరు చొచ్చుకుని పోయే గుణం అక్కడ యుద్ధ వ్యూహం జరుగుతున్నప్పుడు ఇద్దరు మాధవవరం మార్తాండవరం అక్కడికి వెళ్ళాలని అనుకున్నప్పుడు మాధవవరం ఏమంటాడు శాంతం తీసుకుని పోదామంటాడు మార్తాండవరం అంటాడు ఏమయ్యా బాబు యుద్ధ అది ఎక్కడ గొప్పకుంటూ పిల్లని సంఘన పెట్టుకున్నట్టు ఒక అమ్మాయిని తీసుకొని పోతే మనం యుద్ధంలో ఆమెను చూసుకుంటూ కూర్చుంటాం కానీ ఆమెను కాపాడే మనకు కష్టమైతే రాజ్యంలో యుద్ధం ఏం చేస్తామంటాడు ఆ మాధవవరం అంటాడు కదా అయ్యా నీకు తెలియదురా బాబు శాంత వస్తే విజయం వస్తుంది శాంత కావాలి అని శాంతం తీసుకెళ్తాడు ఈ శాంతను వాడుకోవడం నేను చెప్పిన కదా మార్తాండవర్మను ఎట్లయితే వాడుకుంటాడో శాంత అట్లనే ఉపయోగపడుతుంది కథలో ఈ శాంత కూడా చివరి దాకా ఉంటుంది కానీ శాంత మార్తాండవర్ల కథ ఒక సమాప్తం కాదు ఇక్కడ ఈ భూ ఇంద్రపురిలో ఉన్నప్పుడే మార్తాండవర్మ ఒక విషయాన్ని గమనిస్తాడు ఒక కొత్త వాళ్ళు రాజ్యంలోకి వచ్చి ఒక చోట చాటుగా మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి విషయాలు వింటాడు వాళ్ళు కలింగ గూఢచారులని అనుకు తెలుస్తుంది కానీ అందులో ఒకడు స్కందవర్మ అనేవాడు తన తనకు సోదరుడు అవుతాడు అనే మాట కూడా అందులో వింటాడు విని మరి తో సోదరుడు అవుతాడు కదా అని పోయి కలవడు కలవకుండా వాడు అట్లే పెట్టిస్తాడు కానీ స్కందవరం మాత్రం మార్తాండవర్మను కలవాడని ప్రయత్నం చేసి చివరికి తనతో వచ్చిన ఇద్దరు గూఢచారులు వెళ్ళిపోతారు స్కందవరం అక్కడే ఉండి బౌద్ధుడిగా వేషం వేసుకుని వచ్చి మార్తాండవర్మను కలుస్తాడు ఈ స్కందవర్మ కూడా మనకు కథకు ఒక దగ్గర చిన్న ఎలిమెంట్ అది అది యుద్ధంలో పనికి వచ్చేటువంటి ఒక చిన్న పాత్ర ఇక్కడ కాళేశ్వర దగ్గర సైన్యాల సమీకరణ అవుతుంటుంది ఈ విష్ణుకుండల రా సైన్యాలన్నీ వెళ్ళి మంథని మంత్రకూటంలో చేరుతారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సైనిక వ్యూహాలన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటారు ఎట్లా వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి గోదావరి అవతల వైపున వాళ్ళు ఉన్నారు మనం ఉన్నాము మరి దాడి ఎవరు ఎవరు చేయాలి ముందుగా దాడి దానికోసమైన సరైన సన్నద్ధాలు ఏమిటి అయితే చిత్రం ఏంటంటే ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు రెండు ప్రేమ ప్రేమ కథలే అదొక పెద్ద సినిమాలో లవ్ సీన్ అన్నట్టు సినిమాలో తీసుకొస్తారు సినిమా లాగదు ఉంటుంది అసలు ఈ యుద్ధం చేస్తున్నారా లేకపోతే వీళ్ళు ప్రేమ కార్యకలాపాల గురించి ఈ ఈ పాత్ర ఇక్కడ వచ్చిందా అనిపించే విధంగా రెండు అధ్యాయాలు అట్లా ఉంటాయి ఈ వాకాటక మహాదేవి వాకాటక మహారాజు వీళ్ళందరూ కాళేశ్వరంలో దర్శనానికి వస్తారు అక్కడే అవి పుణ్యతిథులు ఉంటాయి ఏకాదశి ద్వాదశి తిథులు అవి ఉంటాయి అక్కడ ఆమె రెండు సార్లు మూడు సార్లు వస్తుంటుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మాధవవర్మ మార్తాండవర్మ శాంత ముగ్గురు కలిసి ఆలయంలోకి వెళ్తారు కొత్త వాళ్ళు రాగానే వీళ్ళెవరు అని గుర్తించ మరి గుర్తించడానికి వీలేదు కాబట్టి సైనికులతో బంధించమని ఆ వాకాటక మహాదేవి అంటుంది 
వాళ్ళు అక్కడ ఇద్దరు తలపడతారు ఆ తలపడింది ఆ గర్ ఆ ఘర్షణ కూడా చాలా గమ్మత్తుగా చెప్తాడు ఒక కొంచెం చెప్పేసి వదిలేసి మళ్ళీ యుద్ధంలో తీసుకెళ్తాడు మళ్ళీ యుద్ధంలో తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొస్తాడు సీన్ అటువైపు ఇటువైపు తిప్పుకొస్తాడు మనల్ని పాటకులను అటుకు కాసేపు ఇటు కాసేపు తీసుకొస్తాడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ వాకాటక మహాదేవి ఆ సైనికులతో వీళ్ళు కొట్లాడి ఆ ముప్పై మందిని ఓడించి వీళ్ళు ఆమెను బంధించే ప్రయత్నం చేస్తారు చేసే వరకు అప్పుడు ఎవరు మీరు మీరు ఎవరై ఉంటారు మీ ఇక్కడ విష్ణుకుండల వాళ్ళు మరి సైన్యంతో ఇటు వచ్చినారని వింటున్నాం మీరు విష్ణుకుండల యువరాజ్ అయ్యి ఉంటారా అని ఆమె అంటుంది అన్నట్టు చిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ శాంత శాంత పాత్రను తీసుకొచ్చి ఆ యుద్ధంలో ఆ చిన్నపాటి యుద్ధంలో గెలవడానికి ఆ మాధవరం అన్నట్టుగా మా శాంత పని చేస్తుంది శాంతకు అన్ని విద్యలు వచ్చు యుద్ధ విద్యలు వచ్చు అన్నీ వచ్చు ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఆ బంధించడానికి వచ్చినటువంటి ముప్పై మందిలో ఉన్న దండనాయకుని యొక్క కత్తిని లాగేసుకొని వాళ్ళని బంధించడానికి ఆమె సహాయపడుతుంది వాళ్ళు ఊహించరు అన్నట్టు శాంత యుద్ధం చేస్తుందని ఊహించరు అయితే ఇక మార్తాండవరం ఏమంటాడు యుద్ధ గెలవగానే ఆ మహాదేవిని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకూడదా అని అంటాడు అన్నట్టు ఇదేంద్ర బాబు మనం యుద్ధానికి వచ్చినా పెళ్లికి వచ్చినావా అంటే నీ ఊహలో రెండవ వ్యక్తి ఏదైనా ఉన్నారో ఆమె ఏమేనే నువ్వు ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలి అని అంటాడు ఇది రెండో రోజు సంఘటనలో మహాదేవికి మాధవవర్మకు ముచ్చట్లు కలుస్తాయి కలిసిన తర్వాత చెప్తాడు అంటే తన ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తాడు నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నానని చెప్తాడు మాధవ మార్తాండవరం ఏమంటాడు ఈయన విష్ణుకుండని యువరాజు భావి వాకాటక విష్ణుకుండని రాజ్యాలకు మహారాజు కాబోతాడు అనే ఒక సూచన ప్రేమైన మాట మాట్లాడతాడు అది నాకు ఇంత ఆశ్చర్యంగా ఇంత అంటే అకస్మాత్తుగా ఇట్లా జరిగింది నేను ఇది ఆశ్చర్యపోతున్నాను అని ఆమె ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తుంది కానీ ఆమె కూడా తన పట్ల ప్రేమను వ్యక్తీకరించినప్పుడు మార్తాండ వర్మ అంటాడు నేను నీకు సోదర సమానుని నువ్వు తప్పకుండా ఈ వివాహానికి అంగీకరించాలి శాంత కూడా దాన్ని సరే అని కథ అంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వా వాకాటక మహాదేవిని ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందర్భంలో అటు విజయం సంభవించేటువంటి యుద్ధ సంఘటనలో తీసుకొచ్చి పెట్టినాడు రెండవ వరుస ఏంటంటే ఇక్కడ పగలు ఈమెతో కనబడతాడు రాత్రి యుద్ధంలో ఉంటాడు మాధవవర్మ మార్తాండ వారు ఇద్దరు కూడా కలిసి ఒక మంగి నాయకుడైనటువంటి ట్రైబల్ రాజుతో సంబంధం పెట్టుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ విల్లమ్ముల ఉన్నటువంటి సైనికుల ద్వారా వెళ్ళి రాత్రికి రాత్రే వెళ్ళి కళింగ రాజు కళింగ సైన్యాల మీద వాకట సైన్యాల మీద వాళ్ళు పడవల్లో రాకుండా బాణాలు వేసి అడ్డుకొని వీళ్ళు ఎదురు దాడికి వెళ్తారు అంతకుముందు మనం ప్రస్తావించినటువంటి స్కందవర్మ ఇక్కడ ఉపయోగపడతారు స్కందవర్మ మొదట కళింగ రాజులకు గూఢచారి ఎప్పుడైతే మార్తాండవర్మ తన సోదరుడని తెలిసిందో అప్పుడు మారిపోతాడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది గూఢచారి ఈ గూఢచారి అక్కడ వాళ్లకు మారిపోతాడు మారిపోయి వీళ్ళకు గూఢచారి అయిపోతాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వసుసేనంతో వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ సైన్యాలు అక్కడే ఉన్నాయిలే ఇక్కడే ఉన్నాయిలే అని వాళ్ళని జాప్యం చేయించి వీళ్ళ దాడికి అనుకూలం కలిగిస్తారు ఇది యుద్ధంలో ఒక ఒక ముఖ్యమైన అంశం అట్లా వాడు ఓడిపోవడానికి కారణం అవుతాడు ఆఖరికి వసుసేనంతో మాధవర్మ యుద్ధం చేసి చివరికి అతన్ని చంపేస్తాడు ఎప్పుడైతే వసుసేనుడు చనిపోతాడో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాకాటక సైనికులు కానీ కళింగ సైనికులు కానీ బెదిరిపోయి వాళ్ళు ఆయుధాలు పడేసి లొంగిపోతారు వాళ్ళందరినీ బంధి బంధించి తీసుకొని వస్తారు వచ్చిన తర్వాత వాకాట మహారాజు దగ్గరికి వెళ్తారు మహారాజు అక్కడ కూర్చొని ఉంటే ఆయనకి ఇవన్నీ తెలియని విషయాలు ఏమి ఇలా యుద్ధం జరుగుతుంది బయట విష్ణుకుండలు ఓడిపోతున్నారని అనుకుంటుంటాడు ఆయన ఆయనకి గెలుస్తున్నారు గెలిచినారు వీళ్ళంతా ఈ సంగతి తెలియదు రాత్రి రాత్రి చిన్న సంఘటన ఆయనకి ఏం తెలియదు చుట్టుముట్టి ఆయన దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఏమంటాడంటే మీరు బౌద్ధ మతస్థులు కదా ఇట్లాంటి హింసకెట్ల పూరుకున్నారు మీరు ఇట్లాంటి దాడి చేయడం మీకు తగున అని మందలిస్తాడు మందలిస్తే ఆయన ఏమంటాడంటే అయ్యా మతాభిమానం మత సంరక్షణకే మతాభిమానం మత సంరక్షణకే మేము బ్రాహ్మ వంశ సంజాతులం మాకు బౌద్ధమన్న ఎంత అభిమానమో వైదికమన్న అంతే అభిమానం అని మాధవవర్మ అంటాడు ఈ విషయం కూడా చర్చనీయాంశమే మనకు అక్కడ వాకాట రాజును బంధించి ఆయనతో ఈ ప్రశ్నలు ఎదుర్కొని 
ఆయనకు సమాధానం ఇచ్చిన తర్వాత వాకాట రాజు ఇంకేమీ చెప్పడానికి ఆయనకు వీలు లేదు మాట్లాడే అవకాశం లేదు ఓడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన ఏమంటాడు మాధవర్మ నేను మిమ్మల్ని యుద్ధంలో ఓడించవచ్చును కానీ కానీ మీ మిమ్మల్ని ఒకటి కోరడానికి నేను వచ్చినాను అంటాడు ఏం కోరుతున్నావు నేను మీ మహాదేవిని భార్యగా స్వీకరించడానికి కోరుతున్నాను అంటాడు కాసేపు ముందు తటపటాయించి ఆలోచించి అప్పుడు సరే అని అంటాడు అక్కడ ఈ మన కథానాయకి వాకాటక మహాదేవి రెండవ మాధవర్మతో వివాహానికి అనుమతి లభించింది ఇది కథలో సరిగ్గా ఒక మొదటి భాగాన్ని దా దాటుతుంటాం మధ్యలో ఒక వర్ణన ఉంటుంది బిఎన్ శాస్త్రి గారు చేసిన గొప్ప ఆయన అబ్జర్వేషన్స్ ఆయన చేసిన యాత్రలు ఆయన చూసినటువంటివి అన్నిటిని గురించి ఒక చోట మనం పట్టుకోవడానికి అవకాశం చిన్న సంఘటన చెప్తాను మీకు ఇక్కడ నేను ఆ గిరిజన నాయకుడు మంగి నాయకుడు అని చెప్పినాను కదా మంగి నాయకుడు దగ్గరికి మార్తాండవరమ వెళ్తాడు ఇంకా అర్ధరాత్రి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి భోజనం ఏం పెట్టాలి ఆయన అప్పటికప్పుడు ఏం చేస్తాడో మంగి నాయకుడు అంటే ఒక పెద్ద గుమ్మడికాయ తెప్పించి దాని గుజ్జును బయటికి తీసి ఆ గుజ్జులో వెదురు బియ్యం కలిపి తేనె పోసి మళ్ళీ అవి ఆ గుమ్మడికాయలో పెట్టి కొత్త బట్ట చుట్టి మట్టి పూసి పైన ఎర్రమట్టి పూసి నిప్పులో పెడతాడు కుమ్ములో పెడతాడు కుమ్ములో పెట్టి ఉడికించి తీసి వాళ్ళకు ఒడ్డిస్తాడు ఇది మామూలు విషయం అయితే కాదు నవలలో మనకి ఇట్లాంటివి చాలా దొరుకుతాయి రుచికరమైన భోజనాలు ఇక అద్భుతమైనటువంటి భోజనం ఇక అసలు చెప్తుంటేనే వింటేనే మరి నోరు ఊరిపోతుంది అసలు ఈ అసలు మన నవల చదువుతున్నప్పుడు నవలలో పంటి కింద రాయి కాదయ్యా బాబు కదా పంటి కింద బెల్లం ముక్క వస్తుంది ఇది అన్నట్టు ఇది కథలో ఆయన చూపించే వైవిధ్యం అంత సీరియస్నెస్లో అంత యుద్ధాడంబరంలో అంత ఖచ్చితమైనటువంటి చస్తామా బతుకుతామనే స్థితిలో ఆ మార్తాండవరం అంటాడు ఏం భోజనం పెట్టినా ఏ కదా పర్వాలేదు అని అసలు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి రుచి అద్భుత అంటాడు అన్నట్టు అది చె అట్లా చెప్పించడం అనేది ఇది బీన్ శాస్త్రి గారి ప్రతిభ ఇంకా మనం ఎక్కడ దొరకదు ఈ సంఘ మొత్తం నవలలో ఇట్లాంటి సంఘటన మనకు దొరకదు చాలా గొప్పది ఈ పెళ్లి భోజనాలు కూడా మనకు దొరకాయి కానీ ఈ భోజనం మాత్రం మనకు దొరికింది ఇక్కడ అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు వాకాటక మహారాజు పృథ్వీసేనుడు ఇతన్ని అల్లుడికి అంగీకరించి ఎట్లాగూ ఓడిపోయినాం కానీ అల్లుడికి అరణంగా ఏమిస్తాడు అంటే జైనత్ బాల సరస్వతి ఉన్నటువంటి బాసరలను ఇంకా నిర్మల్ దుర్గాన్ని ఇచ్చినాడని చెప్తాడు కానీ ఒక చిన్న సమస్య ఇక్కడ అప్పటికి జైనత్ కానీ బాల సరస్వతి కానీ నిర్మల్ దుర్గం కానీ విష్ణు కుండిల కాలంలో లేవని చారిత్రకంగా ఆధారాలు మనకేం లేవు ఎందుకంటే జైనత్ నిర్మాణం చేసింది ఎవరు అంటే కళ్యాణ చాలికల దగ్గర పనిచేసినటువంటి పారమార జగద్దేవుడు కొలనపాకలో వీరనారాయణ దేవాలయం కట్టించిన వాడే అక్కడ ఉన్న జైన దేవాలయాన్ని లక్ష్మీనారాయణ దేవాలయంగా మార్చాడు శాసనాలు అవన్నీ ఆధారంగా మనకు దొరుకుతాయి కూడా అట్లాగే బాల సరస్వతి గురించి మాట్లాడినప్పుడు కాలచూరి బిజలుడు ఆ సరస్వతి ఆయన జైనుడు జైన బాల సరస్ జైన సరస్వతి ఆవిడ ఆ జైన సరస్వతిని ప్రతిష్ఠించినాడు ఇది మనకు ఆధారాలు చూపించడానికి అవకాశం ఉంది అయితే సరే ఇక్కడ చాలా విషయాలను నవల కోసం పెట్టినటువంటివి ఉన్నాయి దీంట్లో చరిత్రకు డిస్కషన్ చేస్తే ఆ చరిత్రకు అందనటువంటి కేవలం గుర్తుంచుకోవాల్సింది గోవిందవర్మ మాధవవర్మ మహాదేవి వాకాటక మహాదేవి దేవవర్మ విక్రవేంద్ర వర్మ వీళ్ళను విష్ణుకుండలు గుర్తించుకోవాలి మిగతా అవన్నీ కూడా కథకు జోడించబడినటువంటివి ఇక్కడ దశబల బలి అని మాట మీకు ఇందాక చెప్పినాను ఈ దశబల బలి అనేటువంటి పేరు ఆయనకి ఎందుకు ఉంది అంటే బుద్ధునికి దశబలుడు అనే పేరు ఉంది ప్రజ్ఞాపారమిత చదివిన వాళ్లకు ఆ ప్రజ్ఞాపారమితలో పారమితులు ఉంటాయి పారమితుల్లో దశపారమితులు దశపారమితులు తెలిసిన వాడే బుద్ధుడు ఆ అతని పేరు మీదనే ఇతనికి దశబల బలి అని పేరు ఉంది ఈయన చారిత్రకమైన వ్యక్తి ఎందుకంటే మనకు శాసనంలో ఉన్నవాడు ఇందాక సార్ మాట్లాడేటప్పుడు చైతన్యపురిలో ఉన్నటువంటి విష్ణు కుండిన శాసనం అనేది విష్ణు కుండిన శాసనాన్ని పరబ్రహ్మ శాస్త్రి గారు దాన్ని ఆయన నిచ్చెనలు ఎక్కి చేసి ఆరు పంక్తుల శాసనాన్ని రాసి పరిష్కరించి పెట్టింది ఆయన దానితో మనకు హైదరాబాదులో కూడా విష్ణు కుండల రాజ్యం ఉన్నది చైతన్యపురిలో ఉన్నది చైతన్యపురి చైత్యాలపురి అది బౌద్ధ చైత్యాలపురి పిండపాతిక సాంప్రదాయానికి చెందిన వాళ్ళు అక్కడ బౌద్ధ వసావాసావాన్ని వర్షావాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటిది అది ఇది అది గోవిందవర్మదే కాబట్టి ఈ కథ కూడా చైతన్యపురి కథ కూడా మనం విష్ణు కుండిన కథలో చేర్చుకోవాలి అసలు ఈ నవలలో అది రావాల్సినటువంటిది 
మరి అప్పటికీ ఈ శాసనం పరిష్కరించబడలేదేమో అందువల్ల ఇది అందులోకి రాలేదు వచ్చి ఉంటే తప్పకుండా ఈ చైతన్యపురి కథ కూడా ఇందులోకి వచ్చి ఉండేది ఇందులో పుడగిరి అనే ఒక మాట ఉంది ఆ పుడగిరి అనేటువంటిది ఈ కొసగల్ల నరసింహస్వామి అని చెప్పి చైతన్యపురి ఉన్న దేవాలయమే దాన్ని పుడగిరి అన్నారని అందులో రాసింది కానీ చరిత్రకారులకు ఒక సందేహం ఏంటంటే పుడగిరి అనేటువంటిది పనిగిరి కావచ్చు అనేటువంటి ఒక సందేహం ఉంది ఈ కథలో ఈ పనిగిరి కూడా ఉంటుంది మధ్యలో మహానాగాచార్యుడు ఇక్కడ ఉండి ఇంద్రపురిలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ మహావిహారాణి పక్కన తూర్పున ఒక చైత్యాన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నారు దానికి మనం దాన్ని ఆవిష్కరించడానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి మహానాగాచార్యుడు దశబల బలితో అంటాడు నేను ఎందుకు మాట చెప్తున్నానంటే మొన్నీ మధ్యన తవ్వినప్పుడు పనిగిరిలో ఆ మహావిహారానికి సరిగ్గా తూర్పున అష్టభుజ చైత్యం బయటపడ్డది ఈ నవలలో ఎందుకు ప్రస్తావించిందో తెలియదు కానీ ఆ చైత్యం బయటపడ్డది ఇది చారిత్రకంగా నిరూపకం కావడం అనేది అది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటివి చైత్యాలు ఉన్నాయి గజపృష్ఠాకారంలో ఉన్నటువంటి చైత్యాలు మేము వెళ్ళి చూసినప్పుడు అవి ఉన్నాయి అయితే అంటే ఇప్పుడు మహావిహారం ఉంది కదా మహావిహారానికి కొంచెం కిందికి కిందికి ఇక్కడ దిగు దిగినట్టుగా దిగాలి మనం ఆ దిగిన దగ్గర ఇటుకల పోగు ఉంది కానీ దాన్ని తవ్వలేదు మొన్న తవ్వినారు తవ్వితే చైత్యం బయటపడ్డది ఒకటి ఉద్దేశిక స్థూపం ఒకటి బయటపడ్డది ఒక మహా చైత్యం కూడా ఒకటి బయటపడ్డది ఇట్లా సరే దేని శాస్త్రి గారు కాలజ్ఞాని ముందే ఆయన భవిష్యత్తుని చెప్పినారు అక్కడ ఉన్నదని చెప్పాలి మనం అంతే ఆయన ఏ వీటి గురించి మాట్లాడినా అన్నాడు కాకపోతే ఇంకో కొన్ని విషయాల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బిఎన్ శాస్త్రి గారు ఉంటే నేను ఆయనతో దెబ్బలాడేవాడిని ఏమంటాడంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ బౌద్ధ రామాలని చెప్పిన ఎక్కడైతే మన ఇంద్రపురి కానీ పనిగిరి కానీ అమరావతి కానీ ఇట్లా ఒక నాలుగైదు వాటిని ప్రస్తావించి ఇవన్నీ ముందు జైన బసదులై ఉండవచ్చు అంటాడు నేను అంగీకరించను దయచేసి ఏమో మీరేమనుకోవద్దు ఎందుకంటే నా అభిప్రాయం ఇది ఎందుకు అంగీకరించను నేనంటే బౌద్ధమే తెలంగాణకు ముందు వచ్చింది జైనం కాదు అయితే జైనం వచ్చిందని చూపడానికి ఒక మన కోటిలింగాల్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ మునుల గుహలో బండలు ఉన్నాయి అవి జైనులే అని చెప్పి పరమశాస్త్రి గారు అభిప్రాయపడ్డారు కానీ మనకు దొరికేది ఎక్కడ అంటే ప్రతిష్టాన పురం పైఠాన్లో శాతవాహనుల యొక్క యాభై రెండు మంది సైన్యాధిపతులు వాళ్ళు జైన బస్సులకు దానం ఇచ్చినట్టుగా మనకు ఆధారాలు దొరుకుతాయి అక్కడ ఉంది ఇక్కడ లేదు నేను ఇంకొక గొప్ప విషయం చెప్పదలుసుకుంది ఏంటంటే మీరందరూ ఇంద్రపాల నగరంలో ఇంద్రపాల గుట్ట ఎక్కి ఉంటారు మీరు చూసి ఉంటారు కదా ఆ గుట్ట ఇప్పుడు ఆ దేవాలయం శివాలయం ఉంది దాని వెనకాల కొంచెం మీదికి వెళ్తే ఎత్తైన రాతి గుండ్లు ఉంటాయి నిలువుగా ఉండే రాతి గుండ్లు ఉంటాయి ఆ రాతి గుండ్లలో జైన బసది ఉంది దాదాపుగా నాలుగు ఐదు తొమ్మిది మూడు పన్నెండు మంది జైన తీర్థంకరుల బొమ్మలు ఉన్నాయి అక్కడ ఇది మనకు తేదీ లేని నల్గొండ జిల్లా శాసనాల్లో తుమ్మలగూడెం శాసనం అని ఉంది ఆ తుమ్మలగూడెం శాసనంలో కొలనపాకను పరిపాలించిన మహామండలేశ్వరుడు శంకర గండరస అనేవాడు జయధీర జినాలయానికి దానం ఇచ్చినట్టుగా రాసింది అది అది ఎవరు దాన్ని చెప్పలేదు కాకపోతే ఒక మిత్రుడు మా చరిత్రకారుడే కానీ ఆయన అది బౌద్ధం అని పొరపాటు పడి బౌద్ధ జయ బుద్ధ జయంతి నాడే ఆ బౌద్ధ విగ్రహాలు బౌద్ధ గురువులే అని చెప్పి అన్నాడు అది కాదు అది జైనం ఇప్పుడు మేము నిర్ధారణ చేసుకుంది ఏంటంటే నేను ఇంద్రపాల గుట్టకు వెళ్ళి అవి చూసి వచ్చినాను నేను అక్కడ ఈ జైన బసతి ఉంది అదే జయదీరథిన జినాలయం కావాలి ఆ శాసనంలో ఉన్నది ఇదేనని నేను నమ్ముతున్నాను ఇంకేమైనా కొత్తగా దొరికితే సంతోషపడాలి గుంజ పడుగులు ఉన్నాయమ్మా నేను లేవంటలేను జై జైనము చాలా చోట్ల ఉంది ఇప్పుడు బౌద్ధం ఎంత ఉందో జైనం అంత విస్తృతుంది బౌద్ధం తర్వాత రాజాశ్రయం పొందిన పెద్ద మతం జైనం జై జైనము రాజాశ్రయం ఎక్కువగా పొందింది బౌద్ధం నాలుగు ఐదు ఐదు ఆరు శతాబ్దాల నాటికే మెల్లగా క్షీణించడం మొదలై అక్కడక్కడ మిగిలిపోయింది తొమ్మిదో శతాబ్దం దాకా కూడా పదమూడు శతాబ్దంలో కూడా మనకు అది కాకతీయ కాలం నాటి కూడా బౌద్ధం ఒక దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఉంది జైనం అంత విస్తృతంగా ఉందో బౌద్ధం అంత విస్తృతంగా మనకు దొరకలేదు కానీ ప్రథమంగా వచ్చింది బౌద్ధమే మేము మళ్ళీ ఇది మరి నవలను తప్పి మళ్ళీ బయటకుపోతున్నాం అదే నవలనే ఉండాలా అందుకని ఇంకొక మాట చెప్పి ముగి ఇది నవల నవలలోకి వచ్చేద్దాం మళ్ళీ ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి పూర్వం ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి బా బావన్ బావనూరు కుర్రు అనే ప్రదేశంలో తొలి బౌద్ధ ఉద్దేశిక స్థూపాలను చూసొచ్చినాం 
అందువల్ల నేను బౌద్ధం తొలిసారి మన దగ్గర వచ్చింది అని చెప్పటం అంతే రైట్ ఇక్కడ మనం దశబల బలి దగ్గర ఉన్నాం మళ్ళీ అక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా వెళ్ళినాం ఈ దశబల బలి బుద్ధుడి మారి పేరుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఈయన కూడా భదంతాచార్యునికి సహాధ్య శిష్యుడైనటువంటి మహానాగాచార్యుని సహాధ్యాయిగా ఉన్నాడు మహానాగా అది నాగాచార్యుని నాగార్జునాచార్యుడు ఉన్నటువంటి నాగార్జున కొండ పక్కనే ఏలేశ్వరం ఉంటుంది ఏలేశ్వరానికి నా మరి నాగార్జున కొండకు తేడా ఉంది అది బౌద్ధమైతే ఇది పూర్తిగా వైదికం అక్కడ ఏలేశ్వరాచార్యుడు అందులో కాలకాచార్యుడు అని ఉంటాడు అది ఈ నవలలో ప్రస్తావించబడినటువంటి కాలకాచార్యుడు ఉంటాడు ఈ కాలకాచార్యుని ప్రస్తావన ఎందుకు వస్తుందంటే శాంత అన్న ఆ ఏలేశ్వరుని దగ్గర చదువుకుంటుంటాడు ఇది లింక్ కథలో లింక్ అన్నట్టు అక్కడ ఆయన చెప్పదలుసుకుంది ఏంటంటే బౌద్ధం ఉన్న చోట దానికి అక్కడ మళ్ళీ అంటే ప్రతి ప్రబలం అవుతున్నటువంటి వైదిక మతం ఏలేశ్వరంలో ఉన్నది అని చెప్పడానికి ఈ ఏలేశ్వరం ప్రస్తావన వస్తుంది అట్లా మూడు నాలుగు సార్లు ఏలేశ్వరం చెప్పబడుతుంది ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఏలేశ్వర ఏలేశ్వర ఉపాధ్యాయుని మనం ప్రస్తావించుకునేటువంటి సందర్భం ముందర ఉన్నది మనకు ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఇంటికి రావడానికి ముందు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంద్రపురికి తీసుకొచ్చి ఇంద్రపురిలో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడిస్తాడు మాట్లాడించేటప్పుడు ఆ మాట్లాడలో ఏం జరుగుతుంది మహానాగాచార్యుడు తన మిత్రుడు వామదేవంతోనూ దశబలితోనూ మాట్లాడేటప్పుడు ఎట్లా బౌద్ధం పతనం అవుతుందని చెప్పడానికి ఒక రెండు సంఘటనలు చూపిస్తాడు అక్కడ అంటే మనం నవలో చిత్రించినటువంటిది వాళ్ళిద్దరూ ఎవరంటే ఆ రెండు సంఘటనలు ఎవరి అంటే ఆనందవర్ధనుడు అనేటువంటి ఒక బౌద్ధుడు వనసిరి అనేటువంటి ఒక బౌద్ధారామంలో ఉండే స్త్రీ వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ప్రేమ అంకురం జరుగుతుంది అట్లాగే కేతనాచార్యుడు అనే వాడికి జలచకు మధ్య ప్రేమ వస్తుంది ఈ రెండు సంఘటనలను గురించి వ్యాఖ్యానించేటప్పుడు ఏమంటారు ఒక మాట వినట్టిది ఇది రచయిత రాసింది ఆ సందర్భంలో ఏమంటారంటే అది చంచల హృదయం గల స్త్రీలు గట్టి పునాదులు గల బౌద్ధ మత మహాసముదను పంది కొక్కుల వలె తొలిచి శిథిలమగుడకు తోడ్పాడుచుండుట కాలవైపరీత్యము అని మహానాగాచార్యుడు అంటాడు అంతేకాదు అదే సంభాషణను కొనసాగించుకుంటూ తథాగతుడే బౌద్ధ సంఘంలో స్త్రీలకు ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చి బౌద్ధ సంఘాల పతనానికి అంకురార్పణ చేసింది అని వ్యాఖ్యానిస్తాడు ఇది కొంచెం మింగుడుబడిన వ్యాఖ్యానమే సరే దానికి బౌద్ధంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు హీనయానం నుంచి మహాయానం మహాయానం నుంచి వజ్రయానం వజ్రయానం నుంచి తంత్రయానంలోకి ప్రవేశించి అది పూర్తిగా మునిగిపోయింది ఆ పతనం వీరు కానీ మహానాగాచార్యుడు నాగార్జునాచార్యుని బదంతాచార్యుని శిష్యుడైన వాడు ఇట్లా మాట్లాడడం అనేదే కొంచెం కష్టం కలిగిస్తుంది మనసుకు అయినప్పటికీ అప్పుడు బౌద్ధ పతనం అవుతుందని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ తీసుకొచ్చినాడని అనుకుంటాము బాకాట మహాదేవి ఏమిటి పరమ నిష్టాగరిష్ఠురాలు పరమ వైదికురాలు ఆమెకు బౌద్ధం ఇష్టం లేదు కానీ మాధవవర్మ బౌద్ధుడే రెండవ మాధవవర్మ బౌద్ధుడే ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు బౌద్ధులే ఆయన చేసుకున్న ఆ పృథ్వీ మూలుని మనవరాలు కాంతి మా కాంతిమతీదేవి కూడా బౌద్ధురాలే ఈమె మాత్రమే కాదు ఈమె మాత్రమే కాదు కానీ ఈ నవలంతా ఆమెనే ఆమె ఆమె బౌద్ధురాలు కాదు కానీ మొత్తం నవల ఆమెదే వాకాటక మహాదేవి ఆమె మనసులో ఏమనుకుంటుంది ఎట్లయినా విష్ణు కుండిన రాజ్యంలో బౌద్ధ మతమును ఆదరించకుండా చేయడమే కాక వైదిక మత వ్యాప్తి ఏ నా ధ్యేయం బౌద్ధంలో హీనయాన మహాయాన వజ్రయానాలు ఇవన్నీ కూడా ఆర్య సంస్కృతికి అడ్డంకులు వైదిక వాంగ్మయం వేదాలు ఉపనిషత్తులు బ్రాహ్మణాలు ఇతిహాసాలు పురాణాలు సర్వమత సమ్మేళనంలో ఆధునికతను సంచ సంతరించుకుంటున్నటువంటివి వైదిక మతానువర్తకులు అన్నట్లు వైదిక మతానువర్తకులకు ఉన్నట్లు పరమత సహనం ఇతర మతస్థులకు లేదు వైదిక మౌత మౌలిక సిద్ధాంతాల్లో ఉన్న గొప్ప శక్తి దానికి కారణం అని ఆమె అన్నట్టుగా రచయిత రాస్తాడు ఇంకా ఏమంటాడంటే జై బౌద్ధం ఎట్లా చెడిపోయింది జైనం కూడా చెడిపోయిందని చెప్పడానికి ఏం చెప్తాడంటే జైనంలో దిగంబర శ్వేతాంబర రెండు శాఖలే కాదు ఇంకొక శాఖ కూడా ఉంది అది జైనంలో కాపాలికం 
నేను మొట్టమొదటిసారి బిఎన్ శాస్త్రి గారి పుస్తకాలనే జైనంలో కాపాలికం ఉందని చదివినాను ఇది నిజమా కాదా అని చెప్పి జైనం మీద పరిశోధన చేసినటువంటి ఘంటా జవహర్లాల్ గారితో అడిగినాను ఆయనే ఒక నేను వ్యాసం రాసినాను శక్తి కల్టిన్ జైన అని ఆయన చెప్పారు అంటే బిఎన్ శాస్త్రి గారు అన్నమాట వాస్తవం వాస్తవమే కాదు నిజం కూడా ఎందుకంటే కాకతీయ రాజులు కాకతీయ రాజులో కాకర్చ గుండెన ఆయన కాకర్చ దేవతను పూజించినాడు ఆమెనే కాకతి దేవత ఆమెనే ఆమ్ర ఆమ్ర కూస్మాండిని ఆమెకే అంబిక అనే పేరు హర్మకొండలో ఉన్న పద్మాక్షి గుట్టలో ఉన్న పద్మావతి దేవతిగా దేవతి కాదు ఆమె ఆమె ఆమ్ర కూస్మాండిని నేను ఇంతవరకైతే గట్టిగా చెప్పగలను ఎందుకంటే వాళ్ళు జైనులు రాసుకున్న పుస్తకంలో కూడా వాళ్ళ కల్పసూత్రంలో కూడా ఆమె ఆమ్రకుండం హనుమకొండ కాదు ఆమ్రకుండం దాని పేరు అది హనుమకొండ అయింది వాళ్ళు రాసుకున్న పుస్తకంలో ఉంది ఆమ్రకుండమే హనుమకొండగా అయితే హనుమకొండ నుంచి ఈ దేవతలు అది అదే కాకతీపురం వాళ్ళే కాకతీయులు ఎందుకంటే అప్పటిదాకా ఏరియ రాష్ట్ర కూట అని చెప్పుకున్నవాడు కాకర్చే గుండెను ఎట్లయితాడు కాకర్చే గుండెను వచ్చి కాకతీయులు ఎట్లయితారు ఇది ఒక సార్ ఇది ఇదొక మనం డిరైవేషన్ ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు సరే ఇక్కడ జైనంలో ఉన్నటువంటి ఈ శక్తి పూజలు కాపాలిక ఉండడాని గురించి మనం ఖజూరహాలకు పోతే జైన దేవాలయాల మీద మొత్తం శృంగార శిల్పాలు ఉంటాయి ఎందుకున్నాయి అది సేక్రెడ్ సెక్స్ అని అంటారు పవిత్ర లైంగిక కార్యకలాపాలు అంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఎట్లా బౌద్ధంలో ఉన్నదో తాంత్రిక విధానంలో ఉన్నదో వాళ్ళు కూడా అట్లనే అనుకున్నారు కాబట్టి అక్కడ వచ్చి శక్తి పూజలు చేయటం యక్షుణ్ణి పూజించడం యక్షుణ్ణి పూజించడం వల్ల వాళ్ళకు స్వర్గాలు లభిస్తాయని నమ్మడం లాంటిది వాళ్ళు వచ్చింది కాబట్టి ఇటు అటు బౌద్ధము ఇటు జైనం రెండు కూడా పతనం అయిపోతున్నాయి ఆ సందర్భంలో ఉన్నాము అని చెప్పడానికి ఈ వాకాటక మహాదేవి ద్వారా ఈ మాటలు రచయిత చెప్తారు ఇవి ఆ సందర్భంలో ఆమె ఏమంటుంది మళ్ళొక మాట అంటుంది నా భర్త మహావీరుడు మాధవర్మ నా మాటకు ఎదురాడాడు వైదిక మత పునరుద్ధరణమే నా ఆశయం నేను తనతో ఈ పని చేయిస్తాను అని ఆమె గట్టిగా తీర్మానం చేసుకుంటుంది అది ఇది పదే పదే వాకాటక మహాదేవి కాసేపు మనకు ఆ పాత్ర ఖాళీగా ఒంటరిగా కనబడితే తప్పకుండా ఈ ఈ ప్రస్తావన వస్తుంటుంది ఆమె స్వప్నాన్ని గురించే ప్రస్తావన వస్తుంటుంది సార్ ఇంకొక పదిహేను నిమిషాలు ఇంకొక పది నిమిషాలు సార్ ఆ ముగిస్తాను ఆ దగ్గరకు వచ్చేసిన మనం కూడా ఇక్కడ ఈ మాధవ వర్మ మహాదేవి మళ్ళీ కాంతిమతి దేవి వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఒక్కసారి కలిసినట్టుగా నవల్లో చూపిస్తారు కలిసి ప్రయాణం చేస్తారు అమరావతికి వెళ్తారు ఇదంతా ఏంటంటే విష్ణుకుండిన రాజధాని ఇంద్రపురం నుంచి అమరావతికి వెళ్ళడానికి ప్రాతిపదికలన్నీ ఈ నవలలో మాటలు వస్తుంటాయి ఇక్కడ ఇదే సందర్భంలో వీళ్ళకి ఇక్కడ పెళ్లి ప్రస్తావనలు వస్తాయి దేవవర్మకు మహాదేవి వాకాటక మహాదేవి అంటుంది నా పిన్న తల్లి ఆ కొడుకైనటువంటి పలానా వాడి కూతుర్ని తీసుకొచ్చి ఇతనికి పెళ్లి చేయాలి దేవవర్మకు అని దాని గురించి ఆమె ఏమంటుంది నేను నా వాకాటక రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడే నాకు జ్యోతిష్కులు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా అరే విష్ణుకుని యొక్క భవిష్యత్తు అనేది దేవర్మ ద్వారా ముందు పరిపాలించబడతాయి కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఆమెకు తీర్మానం చేస్తుంది ఇక్కడ మా వాకాటక మహాదేవి మాట చెల్లడం మొదలవుతుంది అంతకుముందే జరిగింది తర్వాత రెండవసారి కూడా మాధవవర్మ అప్పటిదాకా మహావిహారానికి వెళ్ళేవాడు ఇక్కడ ఇంద్రపాల గుట్ట కింద ఉన్నటువంటి పంచలింగేశ్వరాలయానికి కూడా మాధవవరం వెళ్తాడు పరమ మహాదేవి కూడా ఆమె బౌద్ధురాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆమె దేవాలయానికి వెళ్ళి పూజలు చేయిస్తుంది ఇక్కడ రెండింటి చూపిస్తుంటాడు కాంట్రా ఇట్లా రెండింటి కాంట్రాడిక్టర్స్ వాటి మధ్యన వైరుధ్యాలు ఆ రెండు చూపిస్తాడు రెండు మళ్ళీ సహనాన్ని వాటి మధ్యన సహనాన్ని కూడా చూపిస్తూ నవలను రాసుకుంటూ వస్తాడు నాలుగు వందల క్రిస్టక నాలుగు వందల ఐదులో ఈ గోవింద విజయనంద్ శాలంక అయిన రాజు విజయనంద్ వర్మ కొండపల్లి మీద దాడి చేసినప్పుడు గోవిందవరం వెళ్ళి శాంక శాలంకాయలను ఓడించి వాళ్ళ చేత వాళ్ళ రాజ్యాలన్నీ తీసుకొని వస్తాడు తిరిగి వస్తాడు ఆయన అదొకటి అయితే మధ్యలో ఈ పంచలింగేశ్వరంలో ఉండేటువంటి ఆ దేశీకుడు అనేటువంటి ఆచార్యుడి చేత ఏం చెప్తున్నాడంటే ఏంటిది ఇది ఈ బౌద్ధం ఏంది ఈ పదం తయింది అసలు యాక్చువల్ ఇది ఉండాల్సినటువంటిది కాదు వీళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది ఈ గోవిందవర్మకు కానీ పరమహాదేవికి కానీ వీళ్ళకి బౌద్ధం మీద ఎందుకు వచ్చింది ఆలోచన వైదికమంతా ఉండంగా అని చెప్పి ఆమెతో అనిపిస్తాడు 
ఇక్కడ పదే పదే మనకు వైదిక మత ప్రస్తావన వైదిక మత ప్రబలమవుతున్న స్థితిని మనకు ప్రతి అధ్యాయంలో జ్ఞాపకం చేస్తుంటాడు అట్లా ఈ మీ వాకాటక మహాదేవి తన తండ్రి పృథ్వీసేనునికి లేఖ రాసి అప్పటికి ఈమె గర్భవతి వాకాటక మహాదేవి గర్భవతి తన తండ్రిని రమ్మని అంటుంది రమ్మనడమే కాకుండా ఆ ప్రియంవదాని ఆమె ఎవరైతే చెప్పిందో ఆ మేనకోడ తన మేనకోడలను ఈమెకు సంతానం కలగటం విక్రవేంద్ర వరమ పుట్టడం ఇక్కడ దేవవర్మకు పెళ్లి కావడం రెండు ఏకకాలంలో అక్కడ జరిగిపోతాయి ఆ తర్వాత అప్పటికే అరవై ఏళ్ళు నిండినటువంటి గోవిందవర్మ ఆయన షష్ఠి పూర్తి కాలం ఆయన అంటాడు ఇక నేను రాజ్యం చేయలేను దేవవర్మ కూడా యుక్త వయస్కుడు వచ్చినాడు అతనికి పెళ్లి కూడా జరిగినాక ఈ పట్టాభిషేకం మాధవవర్మకు చేసి నేను పరమహాదేవి ఇద్దరం కలిసి అమరావతికి వెళ్తామని తీర్మానం చేసుకుంటారు ఈ మాధవవర్మ పట్టాభిషేకం క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరంలో జనవరి ఇరవై ఏడవ తేదీన జరిగింది ఇది శాసనబద్ధమైంది అందుకే ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగినాం అది అట్లాగే ఆ సందర్భంలో ఈయనకు మాధవవర్మకు పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది మార్తాండవర్మకు ప్రధాన అమాచ్య పదవి సర్వసన్ని దేవవర్మకు సర్వసన్ని అధ్యక్ష పదవి ఇద్దరికి ఇచ్చిన తర్వాత మాధవవర్మ మరి ఈ దేవవర్మ ఇద్దరు కలిసి మిగిలిన శాలంకాయనలు ఆనంద గోత్రికులు ఇటు పల్లవులను వెళ్తూ యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తుంది అప్పుడు కూడా వాకాటక మహాదేవి అంటుంది నేను శ్రీశైలం సందర్శించుకోవాలంటే ఆ శ్రీశైలం విష్ణుకుండిన రాజ్యంలో ఉంటేనే నేను వెళ్తా అంటుంది ఈ మాట అనడం ఏంటిది నువ్వు తప్పకుండా యుద్ధం చేయాలి శ్రీశైలం మనకు కలపాలి అక్కడ శాలంకాయలు ఆంధ్ర గోత్రులు ఓడిపోవడం ద్వారా ద్రాక్షారం ఎట్లా ఉన్న దానిలో విష్ణుకుండిన రాజ్యంలో కలిసిపోయింది కాళేశ్వరం ఎట్లావు యుద్ధంలో వీళ్ళ వీళ్ళ అని అధీనంలోనే ఉంది వాకాటక రాజ్యం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు బంధువులైన తర్వాత నిజానికి పెళ్ళిళ్ళన్నీ రాచకార్యాలే రాజ్య సంబంధాలే తప్ప మత సంబంధాలు కావు కుల సంబంధాలు కావు ఎందుకంటే గోవిందవర్మ పరామహాదేవి బౌద్ధులు అయితే మాధవవర్మ బౌద్ధుడు అయితే మరి వైదికురాలు వాకాటక మహాదేవి ఆయన ఎట్లా పెళ్లి చేసుకుంటుంది వాటక మహారాజు ఎందుకు పెళ్ళి చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ మత సంబంధమైన విషయం ఏమీ లేదు రాజ్య సంబంధమైనదే ఇక్కడ కూడా అదే ఆ రాజ్య సంబంధాలే ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి చిత్రం ఏంటంటే వాకాటక మహాదేవికి పుట్టిన కొడుకు విక్రమేంద్ర వర్మ ఆయన బుద్ధ చరిత్రను తెలుగులో రాసిన వాడని బిఎన్ శాస్త్రి గారు నవలో రాస్తాడు అదేమిటి పరమ వైదికురాలి కొడుకు బౌద్ధుడు కావడం ఏమిటి మనకు దొరికిన ప్రధానమైన రెండు శాసనాల్లో మొదటి గోవిందవర్మ శాసనం రెండు విక్రమేంద్రవర్మ శాసనాలు ఈ రెండే విష్ణుకుండిన రాజ్యం తెలంగాణలో ఇంద్రపాల నగరంలో ఉందని చెప్పడానికి ఆధారమైన ముఖ్యమైనది వాటిని ఆధారం చేసుకొని ఇంత కథ రాసిండు మళ్ళీ కథ ఎందుకున్నది కూడా ఏమని చెప్పిండు మహావిహారం గోవిందవరం మహావిరమ నిర్మాణం నుంచి వీళ్ళు ఈ రాజధాని ఇంద్రపురికి అమరావతికి మార్చే వరకే అన్నాడు అంతవరకే ఎందుకంటే విక్రవేంద్ర వర్మ వాకాట మహారాజ్యాన్ని రాజ్యానికి సామ్రాజ్యానికి రాజుగా వెళ్ళిపోతాడు మాధవవర్మ ఇక్కడ అమరావతికి రాజధానిగా వెళ్తాడు అప్పటికే వీళ్ళు పరమహాదేవి గోవిందవర్మలు అక్కడ చేరుతారు ఇది అక్కడ ఎక్కడ గెలుస్తారో అక్కడ విష్ణుకుండిన లాంఛనం సింహలాంఛనం ఆ సింహలాంఛనాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తారు వాళ్ళు వాకాటక మహాదేవి కోరిక ఏదైతుందో మూడు త్రిలింగ క్షేత్రం కావాలని కోరిక ఏదైతుందో కాళేశ్వరం ద్రాక్షారామం శ్రీశైలం చేరిన తర్వాత వాటికి ముందర అంటుంది నువ్వు అక్కడి వెళ్ళడానికి ముందర ఒక పని చేయాలని ఒక కండిషన్ పెడుతుంది ఏం కండిషన్ అది మనం చె మనం చెప్తున్నటువంటి ఈ కీసర 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 అనేది కేసరి ఆ కేసరి దుర్గం లేదా కేసరి గుట్ట ఆ కేసరి గుట్టలో ఏలేశ్వర ఉపాధ్యాయుని పిలిపించి ఇక్కడ యాగాలు చేపిస్తుంది ఏం యాగాలు చేపిస్తుంది ఏక ఏక దశాశ్వ దశాశ్వమేధ అగ్నిష్టోమ సహస్ర యజ్ఞాలను సహస్రకృతులను చేయిస్తుంది ఇక్కడ ఒక మాట ఏంటంటే ఈయన పరమ వైదికుడు ఎట్లా ఎట్లా వైదికుడైనాడు అని చెప్పటానికి అయితే నేను బిఎన్ శాస్త్రి గారి బ్రాహ్మణ రాజ్య సర్వస్వంలోనే చదివిన జ్ఞాపకం ఇప్పుడు పేజీలు చెప్పాలంటే నేను చెప్పకపోవచ్చు కానీ అగ్నిష్టోమం చేసేవాడు బ్రాహ్మణుడు జ్యోతిష్టోమం చేసేవాడు క్షత్రియుడు 
అది చేస్తే క్షత్రుడు అవుతాడు ఇది చేస్తే బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు కాబట్టి దశాశ్వమేధాలు పురుష మేధాలు సహసకృతులు చేసినటువంటి మాధవవర్మ మాధవవర్మను బిఎన్ శాస్త్రి ఏక బ్రాహ్మణుడు అన్నాడు ఇదే మాట బ్రాహ్మణ రాజ్య సర్వస్వంలో ఆయన మన శాతవాహనుల గురించి కూడా గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి గురించి కూడా అంటాడు ఇది నాకు అంటే ఈ ఈ కథల గురించి యజ్ఞయాగాల గురించి వీటి గురించి అంత నాకు అంత వివరించే శక్తి నాకు లేదు కానీ ఈ కారణం చేతనే వాళ్ళను ఏక బ్రాహ్మణుడని ఉంటాడని మాత్రం నేను గ్రహించగలిగిన నేను అట్లాగే ఇక్కడ చారిత్రక అంశాలు చూసుకున్నప్పుడు పల్లవులే కాలం వాళ్ళు పల్లవులు రెండు రకాల పల్లవులు ఉంటారు వాళ్ళు ప్రాచీన పల్లవులు ఉన్నారు తర్వాత పల్లవులు ఉన్నారు శాలంకాయనులు మరి తర్వాత ఆనంద గోత్రికులు వాళ్ళ చుట్టరికాలు ఉన్నాయి కాలు వాళ్ళ చిన్న చిన్న రాజ్యాలు మీరు సుంకిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన తెలంగాణ చిత్ర చదివినప్పుడు వీళ్ళని పక్కన పెట్టిస్తాడు ఆయన ఇది ఈ ఆనంద గోత్రికులు శాలంకాయనాల గురించి పెద్దగా కాకుండా కేవలం మనకు విష్ణుకుండిలో వాకాటల గురించి ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఇస్తాడు నిజంగా కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పూర్తి భాగాన్ని పరిపాలించే స్థితి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే విష్ణుకుండిన వాకాటక రాజ్యాలు రెండు కలిసిపోయినప్పుడే అది మొత్తం తెలంగాణను పరిపాలించిన విష్ణుకుండలు దాదాపు మూడు వందల సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించిన వాళ్ళు ఎక్కడ అచ్చంపేట దగ్గర ఉన్నటువంటి మహబూబ్నగర్ జిల్లా అచ్చంపేటలో ఉన్న అమరాబాద్ లేదా అమరావతి అమరపురి అక్కడ రాజేంద్రవరం నుంచి మొదలుకుంటే అమరావతిలో ముగిసిపోయినటువంటి మంచన బట్టారకుని దాకా విష్ణుకుండిన రాజ్యం ఉంది అందులో ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తులు మాధవ అది గోవిందవర్మ మాధవవర్మ విక్రమేంద్ర వర్మ దేవవర్మ గురించి చెప్పిన చిన్న చిన్న రాజ్యాల గురించి అంతవరకే అంటే చారిత్రకంగా దొరికేటువంటి అంతవరకే ఉన్నాయి కానీ ప్రధానంగా వీళ్ళిద్దరు గా గోవిందవర్మ విక్రమేంద్ర వర్మ విక్రమేంద్ర వర్మ వేసినటువంటి శాసనం వల్లనే మనకు మాధవవర్మ ఇన్ని యజ్ఞయాగాలు చేసినాడు ఇక్కడ చేసినాడనే చారిత్రకమైన ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి దాని ఆధారం చేసుకొని ఈ నవల పూర్తిగా రాయబడింది ఇందులో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి నేను ఏమైనా ఎక్కువ మాట్లాడినట్టయితే నన్ను క్షమించాలి సమయం మిని ఎక్కువ అయింది కాబట్టి నేను ఇంకా చెప్పదలుసున్న కొన్ని విషయాలు మిగిలిపోయినాయి కానీ ఒక ఒక వాక్యంతో అంటే ఈ నవలా సూత్రంతో చారిత్రక నవలా సూత్రంతో దీన్ని ముగిస్తాను నేను లూనాథ్ చెప్పినటువంటి చారిత్రక నవల నాలుగవ సూత్రం ఏంటంటే పతనమవుతున్నటువంటి ఒక సా ప్రబల సాంఘిక రూపం దానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి మరొక సాంఘిక రూపం మధ్యన ఘర్షణ చారిత్రకమైన మార్పును తీసుకొస్తుంది దాన్ని వేదికగా చేసుకొని రచన చేసిన వాడే చారిత్రక నవల రాస్తాడు అని ఆయన చెప్పిన సూత్రం ఇక్కడ జరిగింది అదే పతనమవుతున్నటువంటి బౌద్ధ సాంఘిక రూపానికి ప్రబలమవుతున్నటువంటి వైదిక సాంఘిక రూపానికి ఉన్న పోటీ వేదికగా చేసుకొని బిఎన్ శాస్త్రి గారు ఈ నవలను రచించినాడు అది చరిత్రలో ఓడిపోయిన వాళ్ళు చరిత్రకు విలువైన వాళ్ళే గెలిచిన వాళ్ళు చరిత్రకు విలువైన వాళ్ళే ఎందుకంటే అది మొత్తం చరిత్ర కాబట్టి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు